Magandang araw mga kapatid, kapuso at kapamilya. Tiyak mong marami ang marutuwang maritime schools at mga estudyante na ang arat na maging opisyal ng barko. Target kasi ng Maritime Industry Authority o Marina na mailabas bago matapos ang taon ang circular na magsisilbing guidelines for the onboard training o OBT of cadets on Philippine registered ships engaged in domestic shipping. Ito ang inihihag ni Marina Administrator Vice Admiral Robert M. Pedrad sa virtual press kung na makailan matapos idinawas ang public consultation para hingi ng mga feedback ng mga maritime schools, students at mga marino hinggil sa proposed guidelines. Sa nasabing konsultasyon, makikita ng pabor ang maritime administration na paikliin ang kasalukuyang one-year required OBT sa mga nais magtapos ng BS Marine Transportation o BSMT at BS Marine Engineering o BS Marine. Lumitaw sa consultation ng paano ka lang gawin na lamang tatlong buwan o anim na buwan ang shipboard training at ang ibang competencies na kailangan sa ilalim ng STCW Convention ay kunin na lamang sa mga workshops at shore-based training. Nais ni Administrator M. Pedrad na mailabas ang circular sa susunod na buwan para masimulan na ang pagpapatubad nito sa darating na school year 2022 at 2023. Para mapabilis ang pag-i-issue ng circular, bumuo ang Marina at Commission on Higher Education o CHED ng Technical Working Group kasama ang ilang kinatawan ng maritime schools at local ship owners para sa gagawing pagbabago sa OBT. Nire-review na ng Technical Working Group ang CHED Memorandum Circular Order o CMO 20 Series of 2014 na naglalaman ng curriculum ng BSMT at BSMARI kasama ng 12 months o 1 year OBT. Nasa, it will be subjected to public consultation pa. Uh, so, uh, we will continue to integrate yung mga comments ng mga stakeholders before we um, we tackle it again with them para pagka ilabas na namin, eh, wala na tayong uh, problema. So, sa so timelines, kailan yung timelines ito, Bok? Bok, Admiral, Madina? When is the timelines for the approval of the uh, uh, OBT circular to the Marina Board? Uh, based on the timeline, sir, on we have proposed by November this year. So, so November, uh, Eloy, uh, oh, hopefully, good. coming up with the uh, MC. Para pagdating ng 2022, eh, full speed ahead na tayo pagdating sa OBT. Because we are, remember, because of the non, uh, no face to face the uh, OBT, uh, medyo delay tayo sa graduation ng ating mga uh, uh, BS Marian BSMT. So we will uh, start to speed up uh, the OBT the training for our cadet by 2020. Matapos ma-review ang CMO, maipapasok na ng TWG ang mga panuka ng pagbabago sa circular. Kabilang na rito ang haba ng required OBT. With regards to the OBT in require, as requirements for graduation, under CMO 20, of said series of 2014 it this it describes the requirements of seagoing service of the cadets kaya no nag-uusap kami we have to revisit yung CMO 20 ng CHED kasi yan po ang nagmamandato na dapat merong seagoing service ngayon kung may recommendation po ang marina idadaan po namin yun sa TPMA kasi as of now nung nag-uusap kami ng technical working group, ang sabi ko, titingnan natin yung CMO number 20 ng SHED kasi siya po yung nagre-required ng 12 months or 36. Kaya as of now, Lou, ay pinag-aralan ng team namin pero sangayon kami sa administration na pwedeng ma-adjust ang OBT kasi 
under sa subcommittee ng human element ng training and watchkeeping ng IMO, pinag-usapan na po siya ngayon. Ano yung training assure at ano yung OBT po. As of now, on the part of CCW, yun ang pinag-aralan namin. Ang una namin gagawin po, i-recommend namin sa CHED, pwede bang baguhin yung CMO number 20, series of 2014? At doon na po tayo magsisimula. Thank you po, Ma'am Lu. Magdaraos ng isa pang public consultation ng Marina para hingin muli ang feedback ng mga stakeholders bago nito tuloy ang ilabas ang Marina Sikular na magsisilbing regulasyon sa pagsasagawa ng OBT sa mga Pilipin registered ships sa domestic shipping. Gusto ba ninyo ng balita sa maritime industry? Magsubscribe na at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin video sa ECW News. Salamat po!